I'm having here a, a problem with my desktop that uh, it's not powering on when I press the power button as I'm doing right now here on this side I'm pressing the power button on this side and uh, as you can see nothing happens if I unplug the CPU power quando eu desligo, o computador está com um problema que não liga. Quando eu desligo a corrente do processador, quando eu unplug CPU power, I turn off the power supply, desligo a fonte de alimentação, volto a ligar. E and now graphics card has started. Everything started. Assim ele liga. If I plug the CPU power supply again, se ligar outra vez a fonte de alimentação do processador, ele vai abaixo. As soon as I plug the CPU power, there's a short and it goes down. So this indicates that I have a short on my motherboard uh, for the on my motherboard where the power goes for the CPU. Probably one of the MOSFETs is shorted so I'm gonna remove this I'm gonna remove the fan tirar a ventoinha porque isto, este problema significa que quando uma motherboard faz isto significa que um dos MOSFETs da alimentação do, do processador está em curto circuito estou a descobrir qual é ver se consigo arranjar este caralho porque isto não não há dinheiro para andar comprando merda em ovos Okay, let me zoom in a little bit. Now here, I got my CPU and I got the MOSFETs around it. These little black things I'm showing you here. Like this one, this one. Essas cenas são os MOSFETs, um desses deve estar quinado. So I'm gonna use a multimeter, I'm gonna set it to beep. Vou usar o multímetro, vou pôr naquela cena em que ele, ele apeta. Ok. Multimeter set to. Oh, isto agora com o zoom está mais complicado. Multimeter set to beep. E o que eu vou fazer é. And what I'm gonna do is I'm gonna try and find the the bad MOSFET with this. So I'm gonna use the black lead on the ground and with the the red one I'm gonna touch the MOSFET's legs. For the side there are two legs because each MOSFET has three legs, two on one side and one on the other. One of them should beep and one of them should not. Each leg on the thing, so estes MOSFETs têm três patinhas, duas para um lado e uma para o outro. Eu vou pôr uh, o preto no negativo e que o vermelho vou tocar no lado, tens duas patinhas numa e noutra. Só pode apetear numa. Se apetear nas duas é que está em curto circuito. So, zoom in. I'm gonna start trying the MOSFETs. Let me get a ground point and. Uh, This one's okay as well. This one is okay. I'm gonna try another one. Alright. Hmm. 
É, ok. Achei o bicho que está estragado. Here we go. This one here. Zoom in. Zoom in, zoom in, zoom in. Vai, focus. Ok. Hum. Pronto. Em princípio, o MOSFET que está estragado é este aqui. Porque eu toco com o, o, o lead preto. This one. Eu toco com o lead preto no ground. E quando eu venho aqui tocar nas patinhas dele, deste lado, ele apita nas duas. Nesta e nesta. See? I guess this is the broken MOSFET because when I touch on this side it beeps and when I touch on this side it beeps as well. That's the only one that beeps on the two sides so that's the broken one. I'm gonna remove it and try to replace it and see if I get lucky. Vou tirar aquele, tentar substituir e ver se me sofre, que isto eu... Sem este computador não se quer vídeos para o YouTube. Ok. Uh, let's remove the bitch. I'm using the rework station for this. Alright. I got the thing out. Let me see if I can show you. This thing is not doing the focus, so... Okay. Consegui treá-lo e agora vou voltar a testá-lo fora só por vida das dúvidas e vou ver se encontro outro numa motherboard velha para substituir por no lugar dele e eu vaquei uma banha de uma resistência que saiu do lugar Okay. Já tenho aqui o MOSFET novo. Novo, como é quem diz, que eu removei desta placa velha. Daqui. E agora vou instalá-lo na outra placa, a ver. Ele não é bem igual. Né? The new... The MOSFET I removed from the old board is not quite the same number as the one as the one on the that's the old one that's the one I'm gonna put in place it's not quite the same number but it also comes from an LGA 775 uh, CPU assembly so I think it must it must work with around the same voltage estes MOSFETs, isto é o velho da placa, isto é o que eu da placa velha que supostamente está bom. Eles não são bem iguais o número nem nada, mas ambos vêm de um socket LGA775. De maneira que eu penso que eles devem funcionar mais ou menos que, da mesma maneira. Eu vou experimentar a pôr isto a ver, também se der o erro já está variado por isso. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, se lixe. Ok, I'm gonna try and place the new one. And 
heat the bitch up. <laughs> Vou aplicar um bocadinho de solda líquida. I'll apply a bit of liquid solder. Ok, so what I got here is liquid solder. I'm gonna apply a little bit. Make sure it stays in place. All right. I'm just gonna heat it up again. Make sure it's seated in place. Já apliquei um pedacinho de solda líquida. Agora só vou lhe dar calor. Foi ele, foi ele claro. Não vou dar aquele bebe. Okay. And it looks like it's done. Let me see if it moves, if not. Okay. I think I got it pretty much in place. Acho que já está mais ou menos instalado. Agora vamos lá ver. O computador Funsemana. Funsemana é. é madeirense mozão. O que eu queria dizer é funciona, que é a palavra correta. Mas comigo não sou uma pessoa correta. Esta pasta térmica também já está meio fugidinha. Como diz o Leandro Torneiro, está tudo fugido. Mas olha, por agora é o que temos, que não tem outra. Paciência, cara. Vou instalar o color para o processador não ferver. Vou instalar o color. Por enquanto vai ser só assim encaixado as três pancadas só para, para ver se, como é que é. Agora vou ligar a alimentação do processador. So I put my color in place. I don't want to fry my processor. I've plugged the wire for the CPU power. I'm going to turn the power supply on and give it a go. Mm. Looks like it's not working very well.
parece que não deu muito certo. <laughs> ok. There must be something else broken in the board, which is causing my MOSFET to burn. Because this one was ok and it got burned already. I should have tested the board, the board pads. I was stupid not doing that. Deve ter alguma coisa na placa que está provocando com que ele fique em curto circuito. Porque este já está outra vez igual. E eu fui burro de ver ter testado os pods da placa e não testei. Não me lembrei de tirá-lo outra vez. Ok. So, I put a new one in place. A new one, let's say. It was not new, but... Fedeço outra vez. Caralho. Esta motherboard está na maquinada. Ok, I put a different MOSFET I removed from another old board and as you see right now it's working. So, looks like the problem is fixed. Meti outro MOSFET que retirei de outra placa velha. De outra motherboard antiga destas velhas que eu tenho aqui e parece que está a funcionar o processador tudo. Experimentar alegar o ecrã e ver como é que está trabalhando. Acho que ficou mais ou menos resolvido. See ya!